سپاس از اینکه تا حالا ما را همراهی کرده ناهنگ زیبایی از جاوید کارزی بود که با هم دیدیم و حال هم در ادامه برنامه قرار داریم و امروز بازم لازم دیدیم روی یکی از موضوعات مهم و مفید بخوایم صحبت بکنیم در برنامه در رابطه با مدیریت زمان صحبت میکنیم با جناب آقای اکسیر زاهد خوش آمدید میگم برشون سلام صبح بخیر داریم خدمت شما خوش آمدید سلام آرزوی سلامتی و همچنان قبولیت اتحاد عبادات رمضانی بیننده های عزیز و همچنان از شما را دارم امیدوار هستم یک صبح پر از لطف و مرحمت رمضانی را آغاز کرده باشیم قسمی که شما هم اشاره کرده این امروز می خواهیم نکته که در ضمن هزی انوان که انتخاب شده و تا بعضی از بعضی از مذاکرات صورت هم گرفته بعضی از بحث های خودم هم دیدیم و امروز می خواهیم بعضی چیزهایی را هم به اشتراک بگذاریم و امروز من هم خیلی سوالات دارم از شما آه. خوب در آغاز خوب است که یک مقدمه داشته باشین در رابطه به مدیریت زمان این مدیریت زمانی که ما همیش میگیم مهم است واقعا چی است خب مدیریت زمان بعضی از قضاوت های مدیریت زمان را تنها مدیریت خوب زمان را مدیریت زمان میگن در غیر او بعضی اشخاصی که مثلا در ایسه خوب نگه داشتن مدیریت خود درست کار کرد ندارن آنها را میگن که مدیریت زمان ندارن میخوایم یک نکته مهم را اشاره کنم ای که نکته مهم را میخوایم اشاره کنم ای که هر انسان در زندگی خود مدیریت زمان داره بله. البته مدیریت زمان بر طرز تفکر خود انسان ها مربوط میشه که کدام انسان به چه حد و مرز قوه بله. فکریش کار میکنه و تا چه شکل یا تا چه حد میتونه همون زمان که بهترین نعمت خداوندی هست را استفاده کنه عموما ما انسان ها در زندگی گهگاه اتفاق میفته که دچار یک سلسله حالات نابسامانی میشیم که بله غیر قابل انتظار می باشه یعنی به حالت یک دفعه ما سر دچار او میشیم و ما میریم خیلی به شکل گرمانه به آغوش جگرخونی ها خود را می اندازیم البته بعضی از انسان هایی هستند که آنها را ما میتونیم که بگیم که مدیریت خوب در زندگی خود ندارن و نکته دیگر را که میخوام اشاره کنم بر این هست که خود زمان را اگر به شکل درست مدیریتش حفظ شود این خیلی یک اصل زیبایی هست در ای که انسان ها را کمک کند تا ای که در زندگی اهدافی که به خود تعیین کرده یا آرزوها یا رویاهایی که در زندگی خود داره به آنها به شکل درست برسه ما اگر به طور مثال در نظر بگیریم حتی یک تکسیران عادی هم در زندگی خود بل. مدیریت زمان را نزد خود مراعات میکنه قسمی که پیشتر اشاره کردیم بر طبق همو طرز تفکرش هست البته یعنی یک انسانی که در زندگی اگر هر قدر خود را همون اصطلاحی که میگن ابجکت بکنن به عصر و زمان خود را عیار بسازن به این معنی هست که خود همون تازگی های جامعه خود انسان را کمک به این میکنه که در زندگی خود کدام کارها و کدام تصامیم خود را به چه شکل برشان وقت تعیین کنه و چه وقت برن سراغ انجامش و عموما ما میفهمیم که قشر اصلی یک جامعه را جوانان تشکیل میدن و یک سلسله کسایی هستند که خوشبختانه زمان زندگی خود را بر شکل خیلی خوب میتونه مدیریت کنه حفظ کنه و به شکل درست دست پیدا میکنه به همو اهدافی که در زندگی خود تعیین کرده اما متاسفانه بگیم که بعضی از جوانای هم هست که در طرز و تفکر نسبتا پایان تر قرار داره و در زندگی کوشش بر این میکنه که همو زمانی که یعنی همون تحفه و نعمت خداوندی را به شکل اساسی استفاده کنه ما گهگاهی که از خود آزرده میشیم به نظر ما وقتی که فکر میکنم تنها دلیل آزردگی های ما و شما گهگاه همی بوده میتونه که ما همون زمان را قدرش را ارزشش را فهمیدنش را فراموش میکنیم بله ها دقیقا فراموش میکنیم و بعضی از کارکردهایی را در حالت فراموشی خود قدر و ارزش زمان بله. انجام میتیم که بعد از انجامش ما به حالت پشیمانی سر دوچار بله. میشیم آقای زاهد خوب از در رابطه به اهمیت این مدیریت زمان صحبت بکنین که چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در زندگی ما مخصوصا افرادی که پلان دارن موفق شون و یکی که برنامه‌ریزی خاص داشته باشن در این قسمت چی بوده میتونه دقیقا برنامه رزی زندگی انسان ها عموما روی همو تقسیم اوقات زندگیشان صورت میگیره باز در این قسمت ما میتونیم بگیم که برنامه روی مدیریت زمانی که 
داره میگذره و رد میشه مدیریت زمان انسان ها به شکل کتا مدت و طویل مدت تعیین شده می باشه فرزن مثال اگر ما صبح می خواهیم از خانه بریم به طرف وظیفه یا هم یک محصل می خواهیم برای به طرف درس های مدرسه یا مکتبشان یا یک محصل می خواهیم برای به طرف درس های دانشگاهشان عموما یک سلسل برنامه های داره که در همه روزی که آغاز می کنه برای اونها رو به مرحله انجام بکشانه و بعضی از اهداف داره که تمامی هم کار کرد های کوچک خود را قسم ایار میکنه که به مثل پله های زینه خود انسان را کمک کنه که سعود بتش به سوی رسیدن به موفقیت و نقش برنامه ریزی در زندگی انسان ما میفهمیم که این هم یکی از اصل های بسیار مهم پند داشته شده عموما تمامی پژوهش هایی که صورت گرفته از اصل های موفقیت که یادآوری شده یکی اصل رعایت خود برنامه ریزی در زندگی هست یعنی تعیین کردن اهداف در مراحل کوتاه مدت و طویل المدت و همچنان دیگر ای که خود مدیریت زمان قسمی که ما میفهمیم خداوند حتی در ارزش به خود زمان سوره و العصر را نازل کرده بله. پس این به این معنا هست که یعنی زمان چیزی هست که اگر بخوایم ما استفادهش کنیم به همو انسان رویایی که ما تصورش را در ذهن خود داریم میتونیم با مدت شاید نسبتا طولانی تر اما بله. به هیچ وجه نمیشه که ما به اون نرسیم یعنی اگر قدر بله. زمان را بفهمیم و ارزش زمان را پی ببریم و همچنان برنامه‌ریزی عالی را در زندگی خود رعایت کنیم به این معنا هست که ما یک روز به همو انسان رویایی که در ذهن خود تصورش داشته بدون شک بدون شک میرسه بله آقا یک سیر خوب است که قدر وقت زیاد نداریم که بالای موضوع بیشتر صحبت کنیم چون سوالای ما هم زیاد است خوب است آلو بپردازین روی راه حل ها و راه هایی که ما بتونیم زمان خود را مدیریت بکنیم تا باشه با گذشت زمان ما پشیمان نشویم که چرا ما در گذشته کار را انجام ندادیم به نظر شما از دید شما بهترین راهی که ما میتونیم زمان را مدیریت کنیم چی است که از همین حالا اقدام به مدیریت زمان بپردازیم نکته خوب را اشاره کردین ما بیشتر هم اشاره کردم که خود مدیریت زمان بر طبق تفکر انسان ها ایار شده و انسان ها طرز تفکرش از هم نشین انتخاب میشه اگر در زندگی ما با کسایی که اهل علم و قلم و دانش هستن سر و کار بیشتر داشته باشیم به این معنا هست که ما هم از اهل علم هستیم اگر برعکس ما در زندگی با انسان هایی که فرزن مثال به همی علم و قلم و دانش و آموزش بیشترن سر و کار و یا هم بگیم علاقه مندی نداشته باشن با اونها بیشترن اوقات زندگی خود را صرف کنیم به این منو هست که ترس تفکر ما هم به همون شکل شکل میگیره و این خوب است که ما همیشه وقت در زندگی خود وقت تصمیم میگیریم که یک تغییر بزرگ در زندگی خود ایجاد کنیم تا باشد که ما را در اصل رسیدن به موفقیت های موشم و یا هم در رسیدن به هدف های ما کمک کنه همی است که در زندگی باید همنشین بهتر انتخاب کنیم و همنشین کسی می باشه یک بگیم یک نسخه یا یک کاپی از خود ما و شما کسی هست که همنشین ما و شما هست و بیشتر روابطی که در زندگی با اشخاصی که داریم فقط کتا میخوایم در اخیر اشاره کنم که خود انسان ها در زندگی خود همنشین را که انتخاب میکنن از طرز تفکر آنها زندگی خود را مسیرش را انتخاب کرده و به همون شکل اهداف خود را در ذهن خود زخیم تر میسازه و بالاخره به مرحله انجام خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردین موفق باشین تشکر از مزبان شما سلامت باشین سپاس از اینکه شما هم ما را همراهی کردین خوب است سر از هم میاله کوشش کنیم مدیریت زمان را در زندگی ما آغاز بکنیم تا باشه بهترین برنامه در آینده داشته باشیم میان برنامه کوتا میگیریم نیم ساعت اخیر برنامه را با همکاران عزیز من همراهی کنیم
تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین